అందరికీ నమస్కారం అయితే రోజు నుంచి అబ్బాయి టాపిక్ మీకు యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరి వీడియో కంప్లీట్గా చూడండి మీకంటూ ఒక ఐడియా అవేర్నెస్ అనేది వస్తుంది అయితే మన టాపిక్ చెప్పబోయే ముందు అసలు ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ అనేది ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వ ఛానల్ అంతేకాదు పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకోన్ కూడా ప్రెస్ చేసుకున్నాము ఎందుకంటే నేను ఇలాంటి వీడియోస్ మరికొన్ని నేను ఫర్దర్గా అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు మీకు మొదటగా నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది అంతేకాదు మనం మ్యాథమెటిక్స్ అవ్వచ్చు ఫిజిక్స్ అవ్వచ్చు కెమిస్ట్రీ అవ్వచ్చు లాంగ్వేజెస్ అవ్వచ్చు అంతేకాదు అదర్ గ్రూప్స్ అవ్వచ్చు ఏవైనా సరే నేను ఫర్దర్గా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఒక సొల్యూ సొల్యూషన్స్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా నేను ఫర్దర్గా అప్లోడ్ చేస్తాను కాబట్టి మన ఛానల్ అనేది ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వ ఛానల్ అంతేకాదమ్మా మీకు యూజ్ అవుతుంది తప్పకుండా ఇటువంటి డౌట్ లేదు పక్కాగా మీ దగ్గర నోట్స్ ఉన్నా లేకపోయినా మెటీరియల్ ఉన్నా లేకపోయినా మీ కాలేజెస్లో చెప్పినా చెప్పకపోయినా మన ఛానల్లో తప్పకుండా వాటికి సంబంధించి అన్ని కూడా ఉంటాయి అర్థమవుతుందా కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మీరైతే ఎటువంటి టెన్షన్ పడిన అవసరం లేదు వన్స్ నన్ను నా ఒక ఛానల్ మీరు ఫాలో అయినట్టయితే మీకు తప్పకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా అసలు ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటి అంటే మనం చాలామంది లాస్ట్ నెల రోజులు చదివితే చాలు లేదంటే లాస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ చదివితే చాలు అని అనుకుంటారమ్మా అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సెకండ్ ఇయర్స్కి వచ్చిన తర్వాత ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి ఫిబ్రవరి మొత్తం ప్రాక్టికల్సే అండ్ మీకు జనవరిలో హాలిడేస్ అదేవిధంగా మీకు డిసెంబర్లో సిలబస్ అనేది మాత్రమే కంప్లీట్ అవుతుంది మీకు అయితే ఎటువంటి టైం అనేది ఉండదు ఈ టైం ఉండదు కదా మరి ఏ విధంగా చదివితే మనం ఈజీగా పాస్ అయిపోతాము మంచి మార్క్స్ వస్తాయి అనుకున్న వాళ్ళకి ఈ యొక్క వీడియో అర్థమవుతుందా అదే సెవెంటీ ఫైవ్కి సెవెంటీ ఫైవ్ వస్తాయి అనుకున్న వాళ్ళకి ఫర్దర్గా వీడియో చేస్తాను వాళ్ళకి వేరేగా ఉంటుంది ఓకేనా చూద్దాం అసలు ఏంటి టూ ఏ టూ బి ఈ టూ ఏ టూ బి అనేది పాస్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి ఎన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి అసలు మనం ఎన్ని టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అయితే ఈజీగా పాస్ అయిపోతాము ఈజీగా ఒక సెవెంటీ ఫైవ్కి సిక్స్టీ మార్క్స్ ఏ విధంగా వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా ఓకేనా ఇవి ఎవరు స్కిప్ అనేది చేయకండి ఓకేనా నో వీ ఆర్ డిస్కసింగ్ టూ ఏ అండ్ టూ బి సెకండ్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ టూ ఏ పరంగా కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ డిమోవియస్ క్వాడిటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ థీరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ పౌండేషన్ అండ్ కాంబినేషన్ బైనోమియల్ థీరమ్ పార్సల్ ఫ్రాక్షన్స్ ప్రాబబిలిటీ ర్యాండమ్ మీనబర్స్ అండ్ టూ బి పరంగా సర్కిల్స్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ పెరాబోలా ఎలిప్స్ హైపరబోలా ఇంటిగ్రేషన్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేట్స్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ మ్యాథమెటిక్స్ టూ ఏ అండ్ టూ బి ఫర్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్స్ అయితే మనకి కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ లోని ఎయిట్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి టోటల్ గా ఎయిట్ మార్క్స్ అయితే దీంట్లోని మనం చేయవలసినవి ఎన్ని మార్క్స్ అంటే ఫోర్ మార్క్స్ ఓన్లీ యూ కెన్ డూ ఓన్లీ ఫోర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డిమోవియర్స్ మనకి టోటల్ గా నైన్ మార్క్స్ అనేవి ఉంటాయి వి కెన్ డూ ఓన్లీ వన్ సెవెన్ ఇయర్ వి కెన్ డూ ఓన్లీ వన్ సెవెన్ అసలు ఆ సెవెన్ ఏంటి ఎన్ని క్వశ్చన్లు ఏంటి అనేది నా ఫర్దర్ వీడియోలో కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తాను వాటి ఒక సొల్యూషన్స్ కూడా అప్లోడ్ అనేది చేస్తాను ఓకేనా నా కమింగ్ టు క్వాడరేటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వీటిలోని సిక్స్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి దీంట్లో కూడా మనం చేయవలసింది ఒక ఫోర్ మార్క్ నెక్స్ట్ థీరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఈ థీరీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ లోని మనకి ఒక నైన్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి దాంట్లో మనం చేయవలసింది ఒక సెవెన్ మార్క్స్ అర్థమవుతుందా నా కమింగ్ టు పౌండేషన్ అండ్ కాంబినేషన్ మనకి ఈ యొక్క చాప్టర్ లోని ఓవరాల్ గా రెండు ఫోర్లు రెండు టూలు అనేవి వస్తాయి అంటే ట్వెల్వ్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి కాకపోతే మనం చేయవలసినవి టూ ఫోర్స్ చాలా ఈజీ అవి ఏంటి అనేది కూడా నేను ఫర్దర్ గా అప్లోడ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ బైనోమియల్ థియరమ్ ఇది లాస్ట్ ఇయర్ లేదు లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ లో లేదు బట్ ఈ ఇయర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ కాబట్టి ఈ ఇయర్ ఉంది అదే బైనోమియల్ థియరమ్ లోని ఫోర్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయి సారీ సిక్స్టీన్ మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి బట్ మనం చేయవలసినవి రెండు సెవెన్స్ కాకపోతే ఇక్కడ టూ సెవెన్స్ అనేవి వస్తాయి బట్ మనం ఈజీగా పాస్ అవ్వాలి కాబట్టి ఒక సెవెన్ అనేది అవసరం లేదు ఒక సెవెన్ మాత్రమే మనము చేస్తాము నా పార్సల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేయని అవసరం లేదు ఒక ఫోర్ వస్తుంది అది చేయని అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ప్రాబబిలిటీ అయితే రెండు సెవెన్లు ఒ
7 ఒక 7 ను అంటే అమ్మ ఇది ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతాది ఒక 4 ఒక 7 ఒక 4 ఒక 7 2 fourths. అయితే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి పబ్లిక్ పరంగా అది AP అవ్వచ్చు లేదంటే TS అవ్వచ్చు చూడండి 1 2 3 4 5 టోటల్ 5 7 అనేవి అయిపోయి ఆప్షన్స్ వదిలేయండి మన చాయిస్ వదిలేయండి 5 7 అయిపోయి అంటే ఇక్కడే మనకి 35 మార్క్స్ ఇన్ని 35 మార్క్స్ ఫోర్స్ 1 2 3 4 ఇక్కడ చూ ఇది పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ తీసేస్తే ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ లో ఒక 4 ఇక్కడ ఒక 5 అంటే టోటల్ 20 మార్క్స్ 5 ఫోర్స్ 20 అంటే మీరు తప్పకుండా 5 7 లు 5 4 లు ఈజీగా రాయగలరు కానీ అవి ఏ क्वेश्चंस ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది కూడా నేను ఫర్దర్ గా అప్లోడ్ చేస్తాను టోటల్ గా ఈ విధంగా మనం ప్రిపేర్ అయితే ఫైనల్ గా మనం 55 మార్క్స్ 75 కి నో డౌట్ అవి ఏంటి ఎలా ఉంటాయి అనేది మాత్రమే మనకి తెలియాలి అది నా ఫర్దర్ వీడియోస్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకేనా దిస్ ఇస్ అబౌట్ 2a అంటే 7 మార్క్స్ ఐ చేస్తాము 4 మార్క్స్ కూడా ఐది ఈజీగా చేయగలుగుతాం ఓకేనా అయితే ఈ ఒక చాప్టర్స్ మీకు అంటే ఇక్కడ ఇది కూడా మీకు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ కూడా తీసేయాల్సిన అవసరం అంటే మీకు ఏంటి టోటల్ గా 10 చాప్టర్స్ లోని 8 చాప్టర్స్ ప్రిపేర్ అయితే చాలు ఆ 8 లో కూడాని చాలా తక్కువ తక్కువ ప్రిపేర్ అయితే చాలు అవి ఏంటి అనేది నా ఫర్దర్ గా అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకేనా దిస్ ఇస్ అబౌట్ 2a నౌ కమింగ్ టు 2b సర్కిల్స్ మనకి సర్కిల్స్ లోని 22 మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి అండ్ మనం ఈజీగా 2 7 అనేవి ఈజీగా చేసుకోవచ్చు దాంట్లో 2 అంటే డౌట్ అనేది లేదు ఈజీగా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అర్థం అవుతుందమ్మా మనకి ఈజీగా రెండు సార్లు రెండు సార్లు ఇక్కడ 14 మార్క్స్ మళ్ళీ ఇంకొక 4 ఉంటది నెక్స్ట్ రెండు టూల్ కూడా ఉంటాయి బట్ ఈ రెండు సార్ల మీద ఫోకస్ చేద్దాం 2b చాలా హార్డ్ అమ్మ సెకండ్ ఇయర్ పరంగా 2b కెమిస్ట్రీ అనేది చాలా కష్టం బట్ ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అయితే ఈజీగా మీరు పాస్ అయిపోవచ్చు నెక్స్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ లో 6 మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి బట్ మనం ఒక 4 చేద్దాం అమ్మ అవి ఏంటి అనేది నేను ఫర్దర్ గా అప్లోడ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ పెరాబోలా లోని ఒక 9 మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి 9 మార్క్స్ బట్ మనం ఒక 7 అనేది చేద్దాము ఒక 7 చేద్దాము నెక్స్ట్ ఎలిప్స్ పరంగా 8 మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి దీంట్లో ఒక 4 చేద్దాము మనం ఈజీగా చేయొచ్చు సర్ మీరు ఈజీగా చెప్తున్నారు కదా మరి ఎలా చేయాలి అంటే నేను ఫర్దర్ గా మోస్ట్ ఐఎంపి क्वेश्चंस అనేది అప్లోడ్ చేస్తాను మీరైతే ఎటువంటి టెన్షన్ పడవలసిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ హైపర్బోలా లో 6 మార్క్స్ కదమ్మ 6 లోని మనం ఒక 4 చేద్దాం ఇక్కడ ఒక 4 నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అనేది చాలా హార్డ్ అంటే చాలా గట్టిగా ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే అవుతాయి బట్ ఐ ప్రామిస్ యు నేను చెప్పినవి కొన్ని क्वेश्चंस అనేది మీరు ప్రిపేర్ అయితే ఈజీగా మంచి మార్క్స్ ఈజీగా పాస్ అయిపోవచ్చు అది ఇంటిగ్రేషన్ అవ్వచ్చు डेफिनेट ఇంటిగ్రల్స్ అవ్వచ్చు లేదంటే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఇంటిగ్రేషన్ లో మనకి 18 మార్క్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ डेफिनेट ఇంటిగ్రేషన్ లోని 15 మార్క్స్ అనే వస్తాయి डिफरेंशियल ఈక్వేషన్ లోని 13 మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి అయితే వీక్ లోని ఇప్పుడు ఇవి ఎన్ని వచ్చే ముందు చూసి దాని తర్వాత వేరే ఆప్షన్ కి వెళ్దాం చూడండి 1 2 3 3 7 21 నెక్స్ట్ 1 2 3 3 4 అంటే 12 మార్క్స్ ఓవరాల్ గా 33 మార్క్స్ టోటల్ ఎన్ని అమ్మ 33 మార్క్స్ బట్ మనం పాస్ అవడానికి ఇవి సరిపోతాయి కాకపోతే ఇంకా మంచి మార్క్స్ రావాలి అనుకుంటే ఈజీగా ఇంటిగ్రేషన్ లో ఒక 7 ఈజీగా నో డౌట్ నెక్స్ట్ डेफिनेट ఇంటిగ్రేషన్ లో ఒక 7 ఇవి మాత్రం మీరు జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇక్కడ మీకు 5 7 లు అయిపోతాయి దీంతోనే 5 అయిపోతాయి కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ లో ఒక 7 डेफिनेट ఇంటిగ్రల్స్ లోని ఒక 7 టోటల్ గా 14 అంటే 33 plus 14 జాగ్రత్త 47 ఈజీగా 47 మార్క్స్ 75 కి 47 మార్క్స్ ఎలా వస్తాయి ఈ 47 అవ్వచ్చు లేదంటే 55 అవ్వచ్చు ఏ విధంగా వస్తాయి సార్ అంటే నాది బాధ్యత నేను ఫర్దర్ గా కొన్ని అప్లోడ్ చేస్తాను విత్ సొల్యూషన్స్ తో సహా ఇవన్నీ కూడా మీరు జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయితే చాలు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మీరు నా ఒక ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు చేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు 
కానీ ఎవరైనా పాస్ అవ్వాలనుకుంటే మాత్రం మంచి మార్క్స్ అంటే మనకి అబో యావరేజ్ మార్క్స్ రావాలనుకుంటే మాత్రం వాళ్ళకి షేర్ చేయండి ఇంకా వీటి గురించే కాదు నేను ఫర్దర్గా ఫిజిక్స్ అవ్వచ్చు కెమిస్ట్రీ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా అప్రోచ్ చేస్తాను ఓకేనా స్టిల్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ కమెంట్ ఇన్ మై కమెంట్ బాక్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్